അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുറോസ് എന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്രൈയുമായിട്ടാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു സോസ് പാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി ഈ വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൈ ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി കൊണ്ടോ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ മുട്ട ചേർക്കരുത് ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർ ന്യൂസിലുള്ള ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ മാത്രം മതി എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാവ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു വിരലിൻ്റെ അത്രയും നീളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു കത്രിക കൊണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റിയിടാം ഞാനിവിടെ ഒരു കൈ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം
മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനു വേണ്ട ചോക്ലേറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇതിനായി ഞാനിവിടെ മുപ്പത് ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചുറോസും ചോക്ലേറ്റ് സോസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചുറോസ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വേണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക